Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier la nature des trois séries numériques suivantes. Sigma de 1 sur n plus moins 1 puissance n racine de n pour la première. Sigma de 3n en factoriel sur 9 factoriel n au cube. Et sigma de n puissance ln de n sur ln de n puissance n. Étudions la nature de la première série. Dans cette série, nous avons un égale 1 sur n plus moins 1 puissance n racine de n, que l'on peut écrire sous la forme 1 sur n, facteur de 1 plus moins 1 puissance n, sur racine de n ou encore un égale 1 sur n et on prend l'inverse 1 plus moins 1 puissance n sur racine de n puissance moins 1 on peut remarquer qu'étant donné que n est supérieur ou égal à 2 que le terme 1 plus moins 1 puissance 1 sur racine de n est positif, toujours. Donc nous sommes devant une série un à terme positif. D'autre part, nous avons 1 plus moins 1 puissance n sur racine de n puissance moins 1 qui équivaut pour n assez grand, il est de la forme 1 plus u puissance alpha, ce terme tend vers 0 quand n tend vers l'infini, donc cela équivaut à 1 plus alpha u, c'est-à-dire moins, moins 1 puissance n sur racine de n. Ce terme est encore positif pour n supérieur ou égal à 2. Donc nous avons un qui équivaut pour un assez grand à 1 sur n, facteur de 1 moins moins 1 puissance n sur racine de n. Si nous considérons la suite ou la série de termes général Vn égale, de termes général Vn égale 1 sur n multiplié par 1 moins, c'est-à-dire 1 sur n moins moins 1 puissance n sur racine de n. Cette série est la différence de deux séries. La première, sigma de 1 sur n, et la série harmonique diverge. Et la deuxième, sigma de moins 1 puissance n sur, ici c'est n, n racine de n, converge, soit parce qu'elle est absolument convergente, soit parce qu'elle est alternée. Donc, sigma de Vn diverge. Un étant équivalent à Vn, il sera un terme positif, donc sigma de Un diverge. Passons maintenant à l'étude de la deuxième série, à savoir sigma 2, 3n factoriel sur 9 factoriel n au cube. Dans cette série, le terme général est donné par un égale 3n factoriel ou factoriel de 3n sur 9 factoriel n au cube. La présence de factoriel et le fait qu'on soit devant une série à terme positif suggère d'utiliser la règle de d'Alembert ou du rapport. Nous allons donc évaluer un plus 1 sur un. 
Le terme UE ne s'annule jamais. Cela nous donne 3N plus 3 ou 3 facteurs de N plus 1 factoriel sur 9 N plus 1 factoriel au cube multiplié par l'inverse de UN, c'est-à-dire 9 factoriel N au cube sur 3N factoriel. Alors, la présence des factoriels permet des simplifications. Nous regardons par exemple factoriel 3N plus 3 et factoriel 3N. Factoriel 3N plus 3, c'est 3N plus 3 fois 3N plus 2 fois 3N plus 1 fois 3N. Donc, on commence avec 3N. Et par conséquent, il ne reste en haut 3N plus 3 fois 3n plus 2 fois 3n plus 1 et le reste, c'est-à-dire 3n, etc., se simplifie avec factoriel de 3n. Le 9 s'en va avec le 9 et pour ce qui est des cubes du factoriel, on peut mettre factoriel n sur factoriel n plus 1, le tout au cube. Or, quand on simplifie factoriel n avec factoriel n plus 1, il reste seulement n plus 1 et au cube. En bas. Donc on remarque que V, pardon, UN plus 1 sur UN, ça c'est une fraction rationnelle en N, est équivalent pour N assez grand à, on prend les termes plus haut degré, 27 N au cube sur n au cube égale 27 et par conséquent la limite de un plus 1 sur un quand n tend vers plus l'infini est égale à 27 qui est strictement supérieur à 1. La règle de d'Alembert nous permet de conclure que sigma de un diverge. Alors, dernière série, la série sigma de n puissance ln de n sur ln de n puissance n. La présence des puissances, ici un est égal à n puissance ln sur ln de n puissance n. Et la présence des puissances énième nous permet de penser, un étant un terme positif, à la règle des racines énième ou bien la règle de Cauchy. Nous allons donc calculer la racine énième de un, ou bien un puissance 1 sur n. Elle est égale à n puissance ln de n sur n. Sur ln de n puissance n puissance 1 sur n, il reste seulement ln de n, que l'on peut écrire sous la forme 1 sur ln de n, exponentiel ln de n sur n, ln de n. Alors, exponentiel ln de n au carré sur n. Alors, pour chercher la limite de cette expression, notons d'abord que la limite de ln de n au carré sur n quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. En effet, on peut l'écrire sous la forme... limite de ln de n sur racine de n le tout au carré parce que n tend vers plus l'infini ou encore si on veut vraiment détailler les choses limite quand n tend vers plus l'infini de alors n on peut l'écrire 
racine de n au carré. Donc, on va avoir 2 ln de racine de n sur racine de n, le tout au carré. Et on retrouve ln de u sur u quand u tend vers l'infini qui donne 0. Donc, la limite de racine nm de un, lorsque n tend vers plus l'infini, qui est la limite de 1 sur ln de n exponentielle ln de n au carré sur n est égal à ce terme on a dit tend vers 0 exponentielle 0 égale 1 et quand n tend vers l'infini 1 sur ln tend vers 0 on trouve 0 cette limite étant inférieure à 1 la règle de Cauchy nous permet de conclure que sigma de un converge.